我们在学习圣经、基督、圣灵的过程中，最关键性的是，这是将以马内利基督连接于我们的生命、条件、关系、凡事和整个时光。经过这些，才能够看见主的同在、引导、能力和成就。我们一旦得了这基督的奥秘，开了灵眼、灵耳。一生是不会失去这奥秘，一生都能够享受以马内利所带来丰盛的生命，不会退步，乃会继续往前发展。信徒未能享受以马内利，是因为看不见神，听不见神的声音。他们在生活中还是靠自己的能力，靠勇气或特别卖力来侍奉、做工等等。之后，他们无论做什么都会觉得累，然后心里也继续觉得很苦闷。在马可福音十二章二十四节，耶稣说：“你们所做错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”上帝是全能的，但是信徒的误解是常常认为那个信仰没有办法看见那位上帝是活着的，所以才会觉得苦闷。那信徒的误解是什么呢？我们一起来看有几个误解的起点。第一，就是未曾正确的遇见上帝。虽然相信神是活着，也信他赐福给他所爱的儿女，但信徒的苦闷就在于自己是神所爱的儿女之证据何在？虽然相信因信称义，但是心里有疑惑。若失去信心，会有何下场？其实遇见上帝就是发现基督就是我们的宝石了，是我们生命中的主，好像没有了自己，发现一切里都有神，就好像下雨了就想到神的恩雨，软弱了就想到还是蒙神所爱。然后第二个误解就是不明白重生的奥秘。许多信徒得不着重生的确据的原因，就是将确据建立在人的条件上。重生的确据乃在于主的主权上，是神先拣选呼召我，也就是神差派福音使者传福音给我，借着圣灵的感动，使我明白福音而信的。所以不是从人一生的，乃是从神生的。所以在罗马书十章十三到十五节，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎么传道呢？然后第三个误解就是没有以神应许连接与我们一切的条件。若没有带着应许的眼光来看自己所拥有的条件、环境、关系、凡事与时光，绝对无法得着神的美意。若得不着神的美意，也就无法与神同行，也就无法胜过试探和苦难，无法靠圣灵赶鬼并享受天国。所以，上帝给我们的应许，并不是叫我们忍耐等候，乃是带着以马内利的事实。四大鬼话的目的，在今日的每个脚步里，享受神的引导和应许的成全了。所以，我再说一次，神的赐福不是我们要先努力才得的。神所赐最大的祝福，就是他带着一切的荣耀、慈爱、全能、丰盛与我们同在了。享受这丰富的福分的时候，自然而然看到。凡事上蒙受赐福的结果，也能够看见一切都是万事互相效力，将爱神的人得到益处。然后第四个误解就是对圣灵的感动有误解。圣灵是正常、时常、日常，不是什么特别的神机或奇机才有圣灵的，也不是特别定的时间、场所、事情上。圣灵的感动乃根据于。神的话、基督的应许和过去都是神的带领的。当我们看圣经的时候，圣经所讲的圣灵是随时和凡事上。所以在以弗所书六章十八节，靠着圣灵，随时多发祷告祈求，并要在此警醒不倦，为圣徒祈祷。无论我们坐下、起来、吃饭、睡觉、运动、娱乐的时候，无论在随时。在每件事上都有圣灵的感动
。当我们继续反复靠着圣灵查验、确认，发现圣灵是如何工作、如何赐能力，然后在每天的日常生活里能够享受圣灵所带来的恩爱、喜乐、和平等等。当我们靠着圣灵祷告时，无论在任何的问题，都能够得着神的应允。就是看见神的应许、基业，并且是超过所想所求的。弟兄姐妹们，当我们的误解解除了，得着以马内利的基督时，我们就会看见自己确实是蒙神所拣选、蒙神所呼召、蒙神所赐福的，并且能够看见许多困苦流离的人也需要我们的带领。但愿我们在凡事上以神起初的爱来看自己的生命条件、关系、凡事和时光，将神不变的应许继续在我的心灵里和生活中确认，成为我们的定见时，我们一切所学习、生活和侍奉里，才会看见神的带领和实际的享受神的话所带来的爱